Всем привет! Вы давно меня просили сделать обзор на одного молодого человека, который внезапно ворвался в медийную сферу у Вартюндера, да? За полгода у него вот такие вот показатели по подписчикам, да? Давайте проанализируем вот этого чела с никнеймом Paradise Filled, да? Посмотрим, что он из себя представляет, какие видосы он делает, проанализируем, в принципе, все его вкладки, которые тут у него есть, все, что можно потыкать, да? И, собственно, подумаем и проанализируем, почему у него вот такие вот показатели и как он этого, собственно, добился. Давайте посмотрим на основные плейлисты на главной странице, да. То есть это плейлист 30-секундный обзор, я так понимаю, это основной его формат, потому что если тут пролистать, видно, что видосы выходят каждый день. Так, хорошо. Будем это иметь в виду, в голове держать. Так, второй у него плейлист на главной странице получится нот 30-секундные обзоры, да. То есть смотрите, какой э, моднявый молодой человек пишет not, да, нет, чтобы написать нет э, или не, э, он пишет not, да, то есть э, not 30 секундный обзор, тут какие-то видосы, потом посмотрим, что оно тут из себя представляет. Дальше, плейлист у него со стримами, то есть он еще у нас и стримит, ага, хорошо, и еще э, плейлист у него с популярными, то есть он тут разместил видосы, которые у него самые популярные на канале, хорошо, и последние это рекомендуемые каналы, блять, ни одного из этих людей не знаю, какие-то ноунеймы, ну, ну да хрен с ними. Давайте, собственно, проанализируем первый плейлист. Первый плейлист у него называется 30-секундные обзоры. 30-секундные обзоры, да. А, сразу скажу, что формат этот не нов. Формат он уже был давно известен в Артюндере, да. Вот, а вот... Э, бля, да заткнись. А, вот, собственно, посмотрим его видос. Он делает тут какой-то видос, об, обозревает так называемый RBT5. Давайте не будем слушать этот противный голос. Давайте лучше посмотрим, что значит. Ага, который кошмар современные нацистские танки, его убивает Т-80, да, то есть он говорит, что... РБТ-5 кошмарит натовские танки, при этом в видосе он показывает, как его убивать Т-80. Ну, то есть, вы понимаете качество этого обзора. Дальше смотрим комментарии, то есть, актив какой-то есть, кто-то что-то пишет, он зачем-то еще дополнительно лайкает э, все комментарии. Кстати, вот ему пишут, спасибо, что помог найти мне друзей. Видимо, он еще и помогает искать друзей. Так, ну, самое первое, что я по этому видео могу сказать, что понятное дело, что он это... У Лакера, да, формат этого видео был спизден у Лакера, давайте вот найдем этот канал и, собственно, поймем, ой, не то, подождите, вот пишем, Алан Лакер, собственно, находим этот канал, заходим на него, Зафо... да тоже заткнись, а, заходим в видосы, открываем самые старые видосы и видим, что о... Алана, Алана Лакера, самые первые видосы, короткие обзоры появились, смотрите, 8 лет назад, да. Откроем его видос, самый старый Алана Лакера, когда он его выпустил, смотрите, 7 марта 2013 года, да. То есть Лакер этот видос выпустил с быстрыми видосами еще в 2013 году, да. А давайте посмотрим, когда этот чувак выпустил свой самый первый видос, да. Так, да, сначала старый а то есть он сначала смотрите ну то есть логично он выпускает свои первые видосы 5 декабря 18 года да и смотрите у него тут 4 минуты 6 то есть понятное дело что он делает какое-то говно неинтересное вот видите просмотры не набираются ну что-то тут иногда есть и что-то набирается вот это каким-то хером 24 тысячи ну, ну неважно да то есть видите все старые видосы набирают очень очень мало просмотров очень мало Дальше листаем, вот листаем, и вот смотрим, да. Первый видос у него, 30-секундный обзор, БТ-5, да, 6 месяцев назад. То есть этот чувак появился в информационном поле, получается, с 22 мая 2021 года. Вот у него первый 11 тысяч просмотров. То есть понимаем, понимаем, что когда чувак этот начал выпускать видосы, которые спилил он у, я напомню, Алана Лакера, да, он Алана Лакера это спилил. И вот видите, как пошла, пошла у него медийка, да, вот видите, 11 тысяч просмотров, 8, 8, то есть поначалу 8, тут даже есть 23 тысячи, то есть смотрите, смотрите, то есть изначально он пытался делать что-то свое, да, потом начал делать 30 секундные обзоры, формат, который был украден у Алана Лакера, напомню, у Алана Лакера, и как у него пошла медийка, да. 
То есть формат 30-секундных обзоров, он э, как бы был украден, это первое. Второе, по содержанию тут ничего нет. То есть если не слушать этот противный голос, а показывать, точнее смотреть то, что он показывает, да, смотреть. Он э, говорит, что кошмарит РБТ-5 все современные натовские танки, при этом стреляет и его убивает Т-80У. Ну, ну, слушайте, э, в видосе он не показывает никакой информации по технике, при этом юмор уровня школьника нулевого класса, как бы, качество контента за себя говорит. А Ланлакер делает все гораздо лучше. То есть, понятно, основной его формат контента, 30-секундные обзоры, был украден вот этого вот молодого человека у Алана Лакера, э, потому что он самый свой первый видос, еще раз напомню, когда он выпустил в 2013 году. Все верно? Все верно. Итак, давайте дальше возвращаемся к него каналу. Смотрим дальше. Нот 30-секундный обзор, да? Не 30-секундные обзоры. Смотрим, что тут он из себя делает. Так, полноценный обзор из 7. Полноценный обзор. Что купить? Ага. -га. Так, вы, вот вы видите, я вначале немножко посмотрел. Даже обзоры 279 объекта полностью посмотрю. Вкратце скажу. Опять же, он ничего своего тут не придумал. А формат полноценного обзора он украл у Корбен Далласа. То есть вы сами можете посмотреть этот видос. Как он преподносит информацию. Как он тут говорит. Как он тут что-то, ну пытается из себя представить, то есть вы можете, опять же, смотреть, забить в поисковик Корбен Даллас, ну вот давайте по, по поисковику, вот заходим в Корбен Даллас, смотрим его видосы, и вот видите, где тут у него видосы, так, вот обзоры, допустим, по 28 минут, то есть у него ровно, ровно, ровно такой же, как бы, формат контента, тоже вот посмотрите, как Корбен Даллас, то есть он формат полноценных обзоров украл у Корбен Далласа. По поводу вот этого видоса я хочу сказать, что он тут просто как-то ужасно анализирует, то есть формат аналитики он украл у кого? У у ЧСВ. Дальше. Что ты нас сейчас представляет? Вот, вот этот формат я тоже посмотрел. С другого аккаунта тут не показывается, да? То есть какие-то вот тут ролики, это говно ролика, забейте. Это как раз таки к старому формату контента относится, который там по 800 просмотров. Так вот, вот этот формат роликов, как победить на BMP1, вот видите, 14 июня. Угадайте, у кого он украл? Правильно, у Кумарика. Соответственно, вот эти вот форматы видосов, которые не 30-секундные обзоры, он уже украл у Кумарика. То есть вот этот контент тоже не был им придуман. Все, что он производит, все, что он показывает на первых плейлистах, он полностью украл. Вот это было украдено у Алана Лакера, вот это было украдено у Корбен Далласа, это было украдено у ЧСВ, а это было украдено у Кумарика. То есть весь основной контент, который он производит, был украден. Украден. И это неудивительно, что скопировав самые успешные форматы видео, он набрал вот эти показатели. То есть абсолютная бездарность набирает 14,5 тысяч подписчиков. Вы только вдумайтесь, да? Дальше. Формат у него стримов. То есть у него тут стримы. То есть, видите, я тоже стримы тут смотрел. Некоторые просто быстренько пролистывал. Он ставит котиков на аватарку. Котиков он ставит для того, чтобы как раз-таки привлекать школьников, которые коты, которые их коты любят, да? По формату стримов. Форматы стримов, я вам скажу, я так как слежу за медийной сферой, да, форматы стримов он украл у Алканафтера, да. То есть он, смотрите, тут что еще на этом стриме, стриме он и Ливист стримил, да. Тут я еще тут смотрю, он тут, по-моему, да, он World of Tanks, смотрите, то есть это доказательство того, что он смотрит Корбана, и что он украл формат обзоров у Корбана. Это вот просто вам, чтобы вы имели в виду. И дальше он тут стримил, смотрите, он стримил Доту. И это так, опять же, доказывает, что он украл э, формат у Алана Лакера. А дальше он тут продолжал играть. Короче, формат вы просто можете зайти в любой момент, когда он стримит, посмотреть, как он стримит, что он говорит, что он делает. Формат был полностью украден у Алканафтера ведения стримов. Дальше популярный, тут понятно, он просто выставил галерею. Дальше давайте зайдем в раздел «Видео». Посмотрим тут его видео. Он тут как-то не пытается это все классифицировать, то есть это все можно настроить. Какие-то тут тоже стримы, какие-то видосы. Так, давайте тут пролистаем, по-моему, покажу один только момент. Вот, смотрите, шарты. Что такое шарты? Шарты это то, что помогает 
набирать э, миллионы просмотров. Вот видите, э, то, что было украдено у Лакера, набирает 219 тысяч просмотров. Да? То есть он понимает, что формат его контента не будет набирать много просмотров, потому что он это украл. То есть фанаты Лакера, они люди умные, они понимают, что Лакер это все придумал. Между прочим, я вам напомню, что у Лакера даже ТикТок украл форматов... Э, ой, прошу прощения. У Лакера ТикТок украл формат вайнов, чтобы вы понимали, да. И, соответственно, он понимает, что не будет продвигаться его видос, и вот он выпускает такой формат шортов, да. То есть формат украденный у Лакера, еще переделаны под шорты, смотрите, 123 тысячи, 151 тысячи. То есть, ну... Вы понимаете, формат был полностью украден и э, сплагиачен, при этом заливается в формате шортов, да. Дальше, как бы, ничего по его контенту нет, это как бы... Итог, все, больше ничего он не производит, то есть э, садиться там за 5 минут вот эту хуйню, ой, простите, э, вот это вот говно, ой, простите, вот это вот э, свои видео делает, за 5 минут заливает, набирает 30 тысяч просмотров, как бы Алан Лакер явно смешнее, забавнее сделает, дольше, информативнее, короче, мужики, э, сплагиачина, вот это сплагиачина у Корбена, вот это у ЧСВ, вот это у Алканафтера, короче, забить. Дальше, заходим в раздел плей листов, какие у него, о, у него тут какие-то еще турниры были, что следует посмотреть, шорты, ну, то есть по турнирам я вам могу сказать, что он какие-то тут бездарные абсолютно турниры производил, запрещал, вот видите, вот, ну, вот видите, да, вы знаете, у кого он это скопировал, то есть он производил еще турниры, турниры, которые были тоже сплагиачены от Курда, правильно, с ТСС, с ТСС было сообщено, так вот, Ничего интересного тут тоже нет. Заходим э, в раздел сообщества. То есть э, видим, что тут... Э, э, короче, э, это не смотрите, это вот сюда нужно проголосовать. Так, э, он тут постит, смотрите, свои видосы. То есть он не пишет, не общается со своей аудиторией. Единственное, что он написал вот три дня назад, то, что э, э, колокольчик, вот видите ли, люди спрашивают. А, то есть часто комменты какие-то. То есть попробуйте эти комменты найти, этих комментов нет. Вот этот весь его пост, это байт на то, что чтобы подписчики его включили оповещение на все. Соответственно, это байт на колокольчик. То есть тут вам нужно выбрать на основе предпочтений, чтобы у этого чувака жопа сгорела, да. И я открою ему небольшой секрет, если он будет смотреть его видео. Вот эти теги в сообществе не работают. Тебе необходимо писать что-то интересное. Если ты пишешь что-то интересное, подписчики твои залайкивают, и, возможно, твои посты будут попадать в рекомендации. Поэтому то, что он вот это делает, вот видите, вот. Смотрите, смотрите, что он. Ага. Ну, вы поняли, да. Дальше. Каналы рекомендуемые. Тут абсолютно какие-то ноунеймы. Э, ну, понятное дело, что он хочет э, подсосаться к улиткам. Он тут поставил улитков, поэтому вот эти все какие-то ноунеймы. Э, вообще не обращает на них внимания. Дальше тут... Э, Почта, ТикТок, ВК, то есть в ТикТоке также, если вы его посмотрите, он перезаливает те же ровно видео, вот эти все подписчики, которые, О, блин, не смотрите, короче, они просто не понимают, что формат был украден у лакера. Итак, давайте итог по контенту у этого вот молодого человека. Парадизы филды, да. Формат 30-секундный был украден у Корбан, ой, какого Корбан Даллас, это просто в поисковике видео, Корбан Даллас, я сказал, простите меня, пожалуйста. Формат 30-секундный секундового обзора, формат 30 секундового обзора он украл у Лакера. Поэтому давайте вбиваем Алан Лакер, заходим на его канал и еще раз Все. повторюсь, да замолчи ты. Он был украден вот отсюда, у Алана Лакера. Это вы должны понимать. Дальше формат именно полноценных обзоров был украден у Корбан Далласа. Формат аналитики у ЧСВ. Формат как победить был у Кумарика. Стримы были украдены у Алканафтера. И поставил каких-то еще ноунеймов себе в каналы. Какой итог можно сказать по всему вот этому вот делу? Вот эти вот количество подписчиков абсолютно не заслуженные. Чувак абсолютно не производит своего рода контент. У него нет харизмы. У него нет преподносения качества информации. То есть у него нет какого-то образа даже. Да? У него нет чего-то своего. Все, что бы он не производил на своем канале, так или иначе было взято у других блогеров. Поэтому итог самый простой. Вам необходимо отписаться от этого канала. Вам необходимо дизлайки ставить этому каналу. И вообще вам нужно каждый раз, когда вы увидите этот видос, просто 
игнорировать сам факт существования вот этого молодого человека. Все, что вам нужно делать, это просто знать, что он вор. Если вы видите, что запущены стрим его, ставить дизлайки. Под видосами, которые каждый он выпускает, ставить тоже дизлайки. И каждый раз, когда он выпускает свое видео, писать, что он украл формат у Алана Лакера. Потому что Алан Лакер всему голова. Еще всему голова, соответственно, Корбан Даллас, формат которого он украл. То есть Корбан Далласа, вот он пытается скопировать, да? Но я просто говорю так много про Алана Лакера, потому что у него видосы основные от Алана Лакера, да? Корбан Далласа он не копирует, потому что, ну, Корбан, бля, ну, как скопировать Корбана, да? Корбан это великий человек. И ЧСВ, собственно, попытка была единственная скопировать, он обосрался, естественно. Две или сколько то да, две попытки скопировать Кумарика тоже обосрался. Стримы у него неинтересные, не приходите на них. Если даже зашли, ставьте сразу дизлайк. Пишите, что ты вор, и, собственно, вот так вот. Это был обзор на вот этого замечательного молодого человека Paradise Field. Если вам понравилось, ставьте лайки а этому человеку, ставьте дизлайки. Отписывайтесь от него, подписывайтесь на меня. Надеюсь, этот человек, человек этот скатится, сопьется, и все про него забудут, чтобы он, короче, ну, он плохой, короче. Всем спасибо, всем пока.